సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ జరగడానికి కొన్ని హార్మోన్స్ మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది అవి ఏంటంటే ఇన్సులిన్ లెప్టిన్ అలాగే గ్లూకోగాన్ గ్రేలిన్ ఈ రెండింటిలో ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో మనం ఫ్యాట్ బర్నింగ్ అవ్వాలంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఎనీ అదర్ డైట్స్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు బర్న్ ఫ్యాట్ యూ షుడ్ ట్రిగ్గర్ గ్లూకోగాన్ నాట్ ఇన్సులిన్ అంటే ఇన్సులిన్ని సప్రెస్ చేసి గ్లూకోగాన్ ప్రొడక్షన్ కానీ మనం ఇంక్రీస్ అయ్యే విధంగా ఆహారాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఫ్యాట్ బర్నింగ్ జరుగుతుంది కానీ ఈ అదర్ కార్బోహైడ్రేట్ ఓరియంటెడ్ డైట్స్లో ఇటువంటి పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మనం చేయడం మన బాడీని ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో పెట్టడానికి చాలా కష్టం అన్నమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ని తీసుకున్నామో ఇన్సులిన్ అన్నది రిలీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఇన్సులిన్ ఎప్పుడైతే జరు రిలీజ్ అయిందో గ్లూకోగాన్ అన్నది పనిచేయదు ఈ గ్లూకోగాన్ ఎప్పుడైతే పనిచేయదో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎంజైమ్స్ హార్మోన్ సెన్సిటివ్ లైపేస్ ఎస్టైల్ కోఏ కార్బాక్సిలేజ్ అని కొన్ని ఎంజైమ్స్ పనిచేయడం కూడా ఆపేస్తాయి ఈ పర్టికులర్ టూ ఎంజైమ్స్ నేను ఏదైతే చెప్పానో ఈ రెండు కూడా ఈ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఒకటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుండి ఫ్యాట్ని ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైక్లిజరైట్స్ అని ఉంటాయి ఈ ట్రైక్లిజరైట్స్ని డైక్లిజరైట్స్గా మార్చడానికి యూనో ఒక ఎంజైమ్ ఉపయోగపడితే ద అదర్ ఎంజైమ్ వర్క్స్ ఆ రిలీజ్ అయిన ఆ ఫ్రీ అప్ అయిపోయిన ఫ్యాటీ యాసిడ్ని తీసుకెళ్ళి సెల్ సెల్ లెవెల్లో అంటే సెల్యులర్ లెవెల్లో దానికి మైటోకాండ్రియా వరకు తీసుకెళ్ళి ఏటీపీ ప్రొడక్షన్లో ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ద్వారా ఆ కంబర్షన్ కంబర్షన్ జరిగి ఏటీపీ అన్నది ఎనర్జీ రూపంలో విడుదల అవడం జరుగుతుంది ఇది వేరే వీడియోలు చెప్తాను బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను లెప్టిన్ యూనో ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కీ హార్మోన్ దట్ యాక్చువల్లీ టెల్స్ యూ నాట్ టు ఈట్ వెన్ యూఆర్ ఈటింగ్ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైం కొంత టైం అయ్యాక ఓకే స్టాప్ ఈటింగ్ అని చెప్పే అటువంటి హార్మోన్ లెప్టిన్ ఈ లెప్టిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఈరోజు మనకు ఉండడం అన్నది జరుగుతుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలాగో వస్తుందో లెప్టిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఫుడ్ తింటూ ఉంటాం లెప్టిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు మనకి ఆ పర్టికులర్ యూనో తినొద్దు తినొద్దు అని చెప్పడానికి ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఏ హార్మోన్ అని ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే ఆ హార్మోన్ మన రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ డెవలప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే లెప్టిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల అది మనకి సిగ్నల్స్ పంపిస్తున్నా ఇంకా తినడం ఆపు తినడం ఆపు అని అది పని చేయకపోవడం వల్ల మనం తింటూనే ఉంటాం గంటల తరబడి సో ఎంత తిన్నా పొట్ట పట్టేస్తుంది కానీ మనకు ఆకలి మాత్రం తీరే పరిస్థితి ఇంకా తినాలి 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 అలాగే స్నాక్ క్రేవింగ్ యూనో రిఫైన్ కాప్స్ క్రేవింగ్ స్వీట్స్ క్రేవింగ్ అవ్వచ్చు ఇదంతా కూడా కారణం ఈ లెప్టిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అలాగే ఇంకొకటి గ్రిలిన్ అన్నది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ విచ్ ఈస్ సెక్రిటెడ్ బై అవర్ గట్ ఇది మనకు ఆకలి స్నాక్ చేస్తుందని నేను గతంలో కొన్ని వీడియోస్లో చెప్పాను సో ఈ గ్రేలిన్ ఈ లెప్టిన్ అలాగే ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ ఇంకా వేరియస్ అదర్ హార్మోన్స్ ఎంజైమ్స్ అన్ని వర్క్ చేసి మనల్ని వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే బట్ కీ ఫ్యాక్టర్ మీరు అర్థం చేసుకొని ఈ డైట్ కానీ చేసి కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని డైట్ కానీ చేసినట్టయితే వండర్ఫుల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దీన్ని దీన్ని మనం ఏదో న్యూట్రిషనల్ కీటోసిస్ అంటాం ఈ హెల్దీ డైట్ తీసుకుంటూ న్యూట్రిషియస్గా ఉన్న ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఎటువంటి మినరల్ డెప్లేషన్ విటమిన్ డెప్లేషన్ లేకుండా ఈ డైట్ని చేయొచ్చు కీటోజెనిక్ డైట్స్ని దీన్ని మనం న్యూట్రిషనల్ కీటోసిస్ అంటాం నాట్ జస్ట్ కీటోసిస్ సో హోప్ ఐ మేడ్ సమ్ సెన్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ వెల్ ప్రూవెంట్ డైట్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సర్టెన్ ప్రికాషన్స్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్ ప్లీజ్ పుట్ కామెంట్స్ ఇన్ మై కామెంట్ సెక్షన్ ఆర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ టు మై వాట్సాప్ నెంబర్ థ